。Hello， 大家好，我是曹哥，今天用香菇给大家分享一道非常好吃的下饭菜。香菇营养丰富，是我们餐桌上常吃的一道菜。如果你把它做好了，比饭店里面做的还要好吃。下面我就把做香菇的详细做法分享给大家。让你在家也吃到大饭店的味道，这样做出来鲜香又美味。下面跟着我的视频一起来了解一下我是怎样制作的吧。首先我们要准备一斤的香菇，今天买的这个香菇比较新鲜，是干葱树上摘下来的。用这种香菇拿来炒的话，比较鲜嫩，而且比较嫩滑。其实我们的香菇是非常的脏的。特别是香菇的根部，它残留着很多的细菌。首先，我们准备一把剪刀，把香菇的根部剪掉不要。其实，我们香菇的根部也能吃的。如果香菇的根部比较多的话，我们可以将它盛放起来，然后洗干净之后将它晒干，用来炒着吃也是非常的香的。接下来我们处理一下香菇，往香菇里面加入一勺食用盐，再加入一勺面粉，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，让每一个香菇都裹满食用盐和面粉。因为面粉有很强的吸附性，它能把表面的灰尘和杂质给它吸附出来。抓拌均匀之后，再倒满一大碗清水，把香菇给它清洗一下。因为食盐有杀菌消毒的作用，能让香菇清洗的非常的干净。我们清洗香菇的时候，要一朵一朵清洗，这样我们把香菇的面粉和食用盐给它清洗干净。所以这里我们要多清洗一会。第一遍清洗完之后，我们将它矿水捞出来。现在我们可以看得到。清洗过的香菇水非常的浑浊，然后把香菇放到大鼎的碗中，再一次加入大量的清水，把香菇给它清洗一下。像我这样把香菇给它清洗个两三遍就可以了，这样香菇吃起来就非常的干净了。清洗干净之后，将它矿水拿出来。直接把它放到案板上，然后用刀切成薄片。切香菇的时候，我们这里要切厚一点，不要切得太薄，因为香菇是容易缩水的。如果你切得太薄的话，炒出来就不好吃了。但也不能切得太厚。把所有的香菇切成我们手中这样的厚片就可以了，也方便我们下一步的操作。香菇切好之后，倒入大一点的碗中备用。接下来，我们多准备一些大蒜子，把大蒜子切成薄片，片切好之后，再改刀剁成蒜末。蒜末切好之后，倒入碗中备用。其实，我们炒菜的时候都要加一点生姜。把生姜切成薄片，然后改刀切成姜丝，因为生姜是可以去腥增香的。丝切好之后，再改刀切成末。姜末切好之后，倒入碗中备用。接下来再准备把干辣椒段，然后我们再准备一块五花肉。五花肉我们选择肥一点的，这样做出来就非常的香了。然后把五花肉切小一点。再改刀切成薄片，用五花肉来炒香菇是非常的香的，吃起来的口感也不错。五花肉切好之后，倒入碗中备用。再准备两个青椒，辣椒把切掉之后，将它破开，把辣椒籽取出来不要，然后改刀切成条。最后改刀切成菱形块，青椒切好之后倒入碗中备用。再准备一把小葱，将它切成葱段。
葱段切好之后，倒入碗中备用。接下来，我们把锅中的水烧开，加入一勺食用盐入个底味，然后用勺子将它搅拌化开，再加入几滴食用油，然后我们把香菇放入锅中焯水。香菇放入锅中之后，我们大概焯水一分钟左右，也不要焯水太长时间。如果时间太长的话，焯出来就不好吃了。香菇焯水一分钟之后，我们将它困水捞出来，直接放到大一点的碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把五花肉放入锅中翻炒，把五花肉炒出多余的油脂。朋友们，视频你都看到这里了。如果炒过的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持。五花肉炒香之后，把姜蒜末、小米辣放入锅中，再加入一小勺豆瓣酱，开大火快速的翻炒均匀。把姜蒜末、干辣椒炒香炒熟，把豆瓣酱炒出红油。炒香之后，我们把香菇也加进来。炒香菇的时候，我们要开大火快速的翻炒，这样炒出来的香菇味道十足，炒出来特别的香。如果火太小的话，炒出来就不好吃了。香菇炒香之后，再把青辣椒也加进来，把调好的料汁也加进来。继续开大火，快速的翻炒均匀，把所有的调料炒至融化，让香菇更加的入味。调料炒香之后，再把葱段也加进来。继续开大火，快速的翻炒均匀。哇，真的是太香了！这样炒出来的香菇就非常的好吃了。然后把香菇盛出来，装入碗中，就可以开吃啦。一道鲜香美味的香菇就这样做好了，这样炒出来的香菇非常的好下饭，这样炒出来的香菇比饭店里面做的还要好吃，主要是自己在家做的干净又卫生，而且也没有添加任何的防腐剂，像饭店里面做上这么一盘至少要个五十八块，如果你自己在家做，成本不到五块钱。像我这样做出来的香菇，香辣开胃又解馋，都能让你多吃几碗大米饭。如果大家也喜欢，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。